இந்த இஸ்ரோ நாசாலாம் ராக்கெட் விட்டுருப்போம் ஹை குவாலிட்டியில் பொதிகை டிவியில் உட்காந்து பேண்ட்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்று ஒன் டூ த்ரீலாம் தப்பு தப்பாக பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த ராக்கெட்டை சுற்றி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாதிரி வெள்ளை கலரில் புகமூட்டமாக இருக்கும் நம்ம என்ன நினைப்போம் அதெல்லாம் ராக்கெட் விடுற புகை அப்படின்னு ஆனால் அதெல்லாம் உண்மையிலே ராக்கெட் விடுற புகை கிடையாது அதெல்லாம் வெறும் பச்சை தண்ணி கிட்டத்தட்ட பதிமூணு லட்சம் லிட்டர் தண்ணியை வந்து அந்த நேரத்தில் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க புளி இருக்கிற இடத்துல எலிக்கு என்ன வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நெருப்பு இருக்கிற இடத்துல இந்த தண்ணிக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா உண்மையிலேயே ராக்கெட் லான்ச் பண்ணும்போது இந்த தண்ணியெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ராக்கெட் மேலே போகாது நிலைத்தன் மாதிரி கீழே விழுந்துடும் அப்படி ராக்கெட்லாம் லான்ச் பண்ணும்போது இந்த தண்ணி செய்கிற தந்திரம் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த தண்ணியில் இருக்க ராக்கெட் சயின்ஸ் பற்றி புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சவுண்டுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு சிம்பிளான சயின்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் சவுண்டுனா என்னென்னா நம்ம பேசும்போது இல்லை கும்பலாக சுற்றுவோம் ஐயோமான்னு கத்தும் போதும் நம்மளை சுற்றி இருக்க ஏர் மாலிக்குல்ஸை நம்ம வைப்ரேட் பண்ணுவோம் இந்த வைப்ரேஷனை நம்ம காது சென்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு இந்த பேசுறது பாடுறதெல்லாம் கேட்குது இந்த மாலிக்குல்ஸில் வைப்ரேஷன் இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருந்தால் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும் வைப்ரேஷன் கம்மியாக இருந்தால் சவுண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாலிக்குல்ஸில் எந்த அளவுக்கு வைப்ரேஷன் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் சவுண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சா இந்த சவுண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெசிபல் அப்படிங்கிற யூனிட்ல அழைப்பாங்க நம்மளாம் நார்மலாக பேசும்போது அறுபது டெசிபல் இருக்கும் அதனால நம்ம வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக கேட்கும் சில பேர்லாம் பேசினாங்கன்னா நூற்றி இருபது டெசிபல் இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம லைட்டாக காதலாம் வலிக்கும் கன்லாம் ஃபயர் பண்ணும்போது நூற்றி நாற்பது டெசிபல் இருக்கும் அப்போ கொய்னு கேட்கும் சரி இப்போ இந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷனுக்கும் ராக்கெட் லான்ச்சுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷன் வச்சு நம்மளால் கேட்க மட்டும் இல்லை சில பொருட்களை கீழே சாக்க முடியும் ஏன் உடைக்க கூட முடியும் நம்ம கிட்ட ஒரு செட்டப் இருக்கு அதுக்கு பேர் வாட்டர் ஸ்கேனான் அதாவது சவுண்டு பீரங்கி இதுலேருந்து நம்மளால் நூற்றி ஐம்பது டெசிபிளை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஏதாவது பொருளை கீழே சாக்க முடியுதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்களே பார்த்தீங்க இந்த நூற்றி ஐம்பது டெசிபிளுக்கு இந்த பாட்டில் எல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு இப்போ அதே செட்டப்பில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணலாம் இடையில தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி ஒரு செட்டப் வச்சுருவோம் இப்போது அதே வாட்டர் ஸ்கேன் ஆன் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தா அந்த பாட்டில்லாம் கீழே விழுகலை என்னடா இது முதலே இந்த வாட்டர் ஸ்கேனான் வச்சு தான் அடித்தோம் அப்போ நூற்றி ஐம்பது டெசிபல் தான் இப்போ நூற்றி ஐம்பது டெசிபல் தான் ஏன் இந்த பாட்டில்லாம் கீழே விழுகலை அப்படின்னா வாட்டர் ஸ்கேனை ஆன் பண்ண உடனே அங்கே வந்து நூற்றி ஐம்பது டெசிபல் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் இந்த வைப்ரேஷன் இந்த வாட்டர் மாலிக்குல்ஸை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது இந்த வாட்டர் மாலிக்குல்ஸ் சில வைப்ரேஷனை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இதனால் அந்த டெசிபிளோட அளவு குறையும் இதனால தான் அந்த பாட்டில்லாம் கீழே விழுகலை இதே டெக்னாலஜியை தான் ராக்கெட் விடும்போது யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கேட்கலாம் ராக்கெட் விடும்போது அதிகமாக நெருப்பு தானே வரும் சவுண்டாக வரும் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது டெசிபல் அளவுக்கு சவுண்ட் வரும் இந்த வைப்ரேஷன் ராக்கெட் லான்ச் ஆகும்போது கீழே பட்டு மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு ராக்கெட்டுக்கே போணுச்சு அப்படின்னா ராக்கெட் வந்து நிலை தடு மாதிரி கீழே விழுந்துடும் இப்படி ராக்கெட்லாம் லான்ச் ஆகும்போது அதோட நிலை தடுமாறாமல் இருக்கதா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு லட்சம் லிட்டர் வாட்டரை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ண அந்த வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் எல்லாம் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும் ராக்கெட் லான்ச் ஆகும்போது நூற்றி ஐம்பது டெசிபல் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா இந்த வைப்ரேஷனை வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணி நூற்றி நாற்பதாக குறைச்சிடும் இதனால் ராக்கெட் வந்து ஜோயிங்னு வானத்துக்கு போயிடும் இப்படி தான் வந்து வாட்டர் வந்து ராக்கெட் விடுறதுல ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்படி அவங்க அந்த ராக்கெட் லான்ச் அப்போ யூஸ் பண்ண இந்த முப்பத்தி நாலு லட்சம் லிட்டர் வாட்டரையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ட்ரைனேஜ் வழியாக கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ராக்கெட் லான்ச்சுக்கு கரெக்டாக யூஸ் பண்ண